Castelhano se chamava o indizito solitário. Filho do seu cesário, neto da dona Delfina, era o melhor no marrinha, tanto no basto, no pelo. Coragem, no atropelo, montava um potro correndo e geneteava bebendo até as éguas do sinuelo. E encordou-se o rodeio com os melhores cavalos. Cedito ao cantar do galo, se levantou o gaúcho. Tomou um café com o bucho, porque o bucho é sagrado. Para entrar de joelho firmado, contento já na mala. Duas esporas e um pala, para dar-nos aporreado. Montou o rosilho e se foi, tão pequeno e tão franzino. Parecia até um menino, pediram até identidade. E o delegado, em vaidade, deu-lhe o primeiro piado. Tu não pare, meus cavalos, não tem perna nem altura. É só uma linda figura que calça puas de galo. Ficou rindo no repente, sem resposta nem poaço. E quando armar os laços para iniciar o rebolcão, já com o tento na mão, só esperando o momento, como uma cobra atento, já pronto para dar o bote, para se sentar no mais forte que se redasse nos tentos. Deu-se o pialo no bragado e o homem se foi para a espinha. Parecia até uma tainha na rede do pescador. Sacudia o tirador a cada golpe graúdo. Que índio bem macanudo, gritou um dos laçadores. Bateu campanha, senhores, e saiu com clina e tudo. E gritou o delegado, renegado em atropelo. Traz uma égua para pelo. Para esse guri mijado, traz um dos meus aporreados mais fortes e bocadores, para eu mostrar para os senhores que esse foi um golpe de sorte. Ele monta por esporte, meus amigos laçadores. De fato veio uma égua sacudindo para os dois lados, pelo liso, bem cuidado, não era para exposição. Castigo, tento na mão, foi se inclinando debaixo. Essa te quebra o cacho, disse um, é certo o tombo. E o bicho saltou para o lombo e acomodou o barbicacho. Largaram a égua tostada, que saiu metendo clina. O castelhano em cima, andando igual carrapato. A égua se foi ao mato e o índio saltou correndo. Passou na volta dizendo, meio gago, meio fanho, não julgue pelo tamanho. Estou só me defendendo. Forrou o bolso dos pila, ganhou fivela de prata e arrumou uma mulata mais lustrosa que a porreada. Levou a boca pintada para o ranchito de torrão e até hoje, em união, tem dois filhos já de dente. Ginete, onipotente, humilde por geração. <música>